हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर थ्री सॉल्व करेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं स्टेटमेंट है ओबटेन ऑल अदर जीरोस हमें एक पोलिनोमियल दी हुई है और उसके हमें जो बची हुई जीरोस हैं वो निकालनी है और इसके अंदर में इसकी दो जीरोस पहले से दी हुई हैं और इसकी पावर कितनी है स्टूडेंट फोर पावर है और जो दो जीरोज दी हुई हैं वो कैसी हैं आपकी रूट फाइव और दूसरी है माइनस रूट फाइव मतलब एक पोलिनोमियल है जिसकी की पावर आपकी हाईएस्ट पावर फोर है मतलब इसकी कितनी जीरोज होंगी फोर जीरोज होंगी दो हमें दी हुई है इसका मतलब दो अदर आपको फाइंड करके दिखानी है तो सबसे पहले जो जीरोज अगर आपको दी हुई है यानी कि हम क्या लिख के चलेंगे कि अगर ये जीरोज है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे मतलब एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव बाई थ्री इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यानी कि अगर एक्स इज इक्वल टू रूट फाइव बाई थ्री अगर हम इसमें पुट करते हैं तो आंसर कितना आएगा इसका जीरो अगर कोई भी x इज इक्वल्स टू कोई भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है इसका मतलब x माइनस रूट फाइव बाई थ्री आपका क्या होगा इसका फैक्टर होगा इसी तरीके से अगर आप दूसरी वाली इसको रूट को देखते हैं तो x इज इक्वल्स टू आपको कितना दिया हुआ है नेगेटिव रूट फाइव बाई थ्री यानी कि ये भी क्या करेगा इसे सेटिस्फाई करेगा मतलब x की अगर ये वैल्यू पुट करते हो तो आंसर आपका कितना आता है जीरो इसका मतलब अगर आप इसको दूसरी साइड ले आते हैं यानी कि यहाँ तो आपका क्या बचा था इक्वल टू जीरो इसी तरह से अगर नेगेटिव आपका लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ये इसका क्या होगा फैक्टर होगा ये हम प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू एक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो उसे अगर लेफ्ट साइड में ले आते हैं साइन चेंज करके तो वो जो नंबर आती है जो डिजिट आती है वो आपका क्या बनती है फैक्टर बनती है उस इक्वेशन का तो ये आपके दो फैक्टर हैं अगर इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जैसे कि मतलब मैंने लिखा x माइनस रूट फाइव बाई थ्री और मल्टीप्लाई बाय x प्लस रूट फाइव बाई थ्री इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और जो आंसर आएगा वो भी क्या करेगा इस इक्वेशन को पूरा पूरा डिवाइड करेगा वो भी इसका क्या होगा प्रॉपर फैक्टर होगा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगता है ए माइनस और ए प्लस तो a माइनस बी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह रूट फाइव बाई थ्री है ये रूट आपका यहाँ से कंप्लीट है इसको इस तरीके से लिखना है आपको रूट कंप्लीट करके थोड़ा नीचे तक लेकर रखना है क्योंकि रूट थ्री पे भी और फाइव पे भी है तो ये कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x का स्क्वायर माइनस रूट फाइव बाई थ्री का स्क्वायर पूरे रूट फाइव पे भी और थ्री पे भी है होल क्वान्टिटी पे है होल फ्रैक्शन पे तो ये वाला टू और ये स्क्वायर रूट कैंसिल कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री तो ये क्या करेगा इस इक्वेशन को इस पोलिनोमियल को पूरा पूरा डिवाइड करेगा जिस तरीके से अगर हम ये लिखते हैं कि अगर कोई इंटीजर के केस ले लेते हैं इंटीजर के केस से शायद आपको समझ में आ जाए इसको हल्का सा यहाँ से हटा लिया मैंने क्योंकि अब हमें ये वाला पार्ट हो चुका है कि हमने इससे वो लिखना था फैक्टर लिखना था तो यहाँ से ये यह आपने हटा दिया तो अब हमें क्या करके दिखाना है इंटीजर का केस ले लेते हैं जैसे आपने यहाँ लिखा फोर्टी टू के फैक्टर कितने होते हैं टू थ्री और सेवन ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है मान लीजिए अगर ये दोनों मुझे पता है टू थ्री या सिक्स अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ और हम क्या करते हैं फोर्टी टू डिवाइडेड बाय सिक्स फोर्टी टू से हमने किसको डिवाइड कर दिया मतलब फोर्टी टू से मतलब सिक्स किसे डिवाइड कर रहा है फोर्टी को डिवाइड कर रहा है यहाँ पे क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई करने से भी क्या बनता है इसका फैक्टर ही बनता है तो अगर आपको तीसरा फैक्टर निकालना है तो आप क्या करते हो टू थ्री या सिक्स किया और फोर्टी टू से इसको क्या कर दिया डिवाइड कर दिया मतलब सिक्स अगर फोर्टी टू को डिवाइड करता है तो आपका आंसर कितना आ जाता है सेवन मतलब अगर हमें दो फैक्टर पता है तो उन्हें मल्टीप्लाई करके हम डिजिट को डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आ जाता है तीसरा फैक्टर आ जाता है इसी तरीके से पोलिनोमियल के केस में कि अगर आप तीसरा यानी कि बच्चे हुए दो फैक्टर्स निकालना चाहते हैं तो आपने दो फैक्टर लिए उन दोनों को आपस में किया मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके हमने क्या कर देना है पोलिनोमियल से डिवाइड कर देना है मतलब इस पोलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे बचे हुए दोनों जो आपकी जीरोज है वो आ जाएंगी तो एक इक्वेशन आएगी आपकी तो अब हम उसको डिवीजन जो आपका प्रोसेस है उसे कर लेते हैं तो हमारा फैक्टर कितना आया आपका एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाय थ्री जिसी तरह से हमने इन टीचर का केस किया कि जो सिक्स था हमने फोर्टी टू को सिक्स से डिवाइड किया था तो यहाँ पर आप क्या करोगे आपका फैक्टर ये वाला आया था और आपकी पोलिनोमियल यानी कि जो आपका नंबर है वो क्या है थ्री की पावर फोर सिक्स की पावर थ्री और फिर आपका माइनस का टू एक्स की पावर टू माइनस टेन एक्स और माइनस का है फाइव ये आपकी पोलिनोमियल है अब आपको करना है डिवाइड तो सबसे पहले आपने क्या लिखा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कितना है आपका थ्री एक्स की पावर फोर है तो यहाँ पे आपको कितनी की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्री की पावर फोर है हमें थ्री चाहिए और एक्स की पावर कितनी चाहिए टू चाहिए तो आप इससे यहाँ
तो ये कितना आ जाएगा थ्री एक्स की पावर फोर क्योंकि हम फर्स्ट को देखते हैं यहाँ से फर्स्ट को डिजिट को और यहाँ से इस फर्स्ट डिजिट को देखते हैं तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर फोर हो गया और इसको थ्री से करते हैं तो कोफिशेंट भी थ्री मिल गया अब बारी आती है इस सेकेंड डिजिट की जो कि माइनस फाइव बाई थ्री है माइनस के फाइव बाई थ्री को अगर आप थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना होता है थ्री से थ्री कैंसिल माइनस फाइव एक्स स्क्वायर से हो जाता है मल्टीप्लाई लेकिन अब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर आता है आपके पास जो कि डिजिट आपकी एक्स स्क्वायर की लाइक like टर्म्स के पास ही लिखी जाएगी जैसे यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वायर था तो इसी के नीचे आप एक्स स्क्वायर की टर्म को लिखेंगे ना कि एक्स क्यूब के नीचे फिर आपको पता है डिवीजन में होते साइन चेंज तो एक आया आपका नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव ये आपका कैंसिल आउट हो गया अब आपको पता है क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर डिग्री टर्म्स में लिखते हैं डिसेंडिंग डिग्री के हिसाब से लिखते हैं मतलब पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी डिग्री तो अब हमारे सबसे बड़ी डिग्री कौन सी है यहाँ पे एक्स की पावर थ्री क्योंकि जो फोर डिग्री वो कैंसिल हो चुकी है यहाँ से प्लस का फाइव माइनस का टू है तो ये प्लस का कितना बचता है आपका थ्री एक्स स्क्वायर बचता है अब उसके बाद आपकी दो टर्म्स और बच चुकी हैं वो भी यहाँ लिख लेंगे हम यहाँ पर हमने नोट no डाउन कर लिया माइनस टेन एक्स अब हमारा फर्स्ट कोफिशन कितना है सिक्स की पावर थ्री है यहाँ पर आपका एक्स है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिक्स से करना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर को सिक्स से करा तो आ जाता है आपका सिक्स और एक्स स्क्वायर को एक्स से करते हैं तो कितना आ गया एक्स की पावर थ्री आ गया अब माइनस फाइव बाई थ्री को आप यहाँ रफ साइड में करके देख सकते हैं माइनस फाइव बाई थ्री को सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है थ्री टू जा और ये माइनस का फाइव और टू होते हैं जब मल्टीप्लाई तो कितना बचता है माइनस का टेन फिर से हमारे साइन चेंज होंगे नेगेटिव पॉजिटिव ये वाला कैंसिल ये वाला कैंसिल ये बचता है आपका थ्री एक्स अब ये देखिए यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है और ये कोफिशेंट आपका थ्री एक्स स्क्वायर तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है सिर्फ कोफिशेंट थ्री की ज़रूरत है क्योंकि एक्स स्क्वायर आपके पास पहले से ही मौजूद है यहाँ पे प्रेजेंट है तो अब माइनस फाइव बाई थ्री को फिर से आप यहाँ रफली करके देख लीजिए माइनस फाइव बाई थ्री को हमने मल्टीप्लाई किया किससे थ्री से तो थ्री से थ्री हो गया कैंसिल सिर्फ आपका कितना बचता है माइनस तो हमारा एक्स को थ्री से किया तो वो तो हमने डायरेक्टली लिख दिया था इसमें कुछ जरूरत नहीं थी माइनस फाइव बाई थ्री को किया था तो माइनस फाइव बचा था फिर से आपको पता है कितने होंगे साइन चेंज होंगे एक नेगेटिव ये पॉजिटिव अपोजिट साइन होने से आपका क्या हो जाएगा कैंसिल और जैसा कि हमने बोला था ये जो आपकी ये फैक्टर आया था इस पोलिनोमेल का प्रॉपर फैक्टर है और यानी कि यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बच गया जीरो जीरो बचता है और जो आपका ये बचा हुआ है यहाँ से आपको क्या निकालनी है दो जीरोज निकालनी है जो क्या बचा है आपका थ्री एक्स स्क्वायर प्लस मतलब जो आपकी बची हुई वैल्यू अगर इसे हम फैक्ट्राइज कर दें तो आपको आपकी जीरोस मिल जाएंगी क्योंकि आप वो काम कर चुके हो क्योंकि जो फैक्टर था बचा हुआ वो आप निकाल चुके हो मतलब ये इसका बचा हुआ फैक्टर है यहाँ से आपकी दो जीरोस आ जाएंगी और एक फैक्टर आपका पहले आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री जो आपकी दो जीरोस को मल्टीप्लाई करके आया था अगर हम इसे और फैक्ट्राइज कर लेते हैं तो आपकी दो जीरोज भी आ जाएंगी अगर आप चाहें तो यहाँ से थ्री कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि थ्री सिक्स थ्री है तो यहाँ से आया आपका एक्स स्क्वायर बचता है यहाँ से कितना आया टू एक्स थ्री और ये कितना बचा थ्री वन जा इसे आपने करना फैक्ट्राइज अगर मान लीजिए ये आपका आता है यहाँ से थ्री तो यहाँ पे टू एक्स है तो हमें इस तरह से मिडिल टर्म स्प्लिट करना है कि टू एक्स आ जाए यहाँ पे और ये आ गया आपका x प्लस एक्स और यहाँ पे कितना है वन और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है एक्स स्क्वायर आता है इसी तरीके से x और x को जोड़ते हैं तो टू एक्स आता है और x और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर आता है और प्लस वन आपको एज इट इज़ उतारना होता है जो लास्ट टर्म होती है आपकी ये एक पल का साइन यहाँ पर चलता रहेगा और यहाँ पर आपका आया अब हम फर्स्ट टू टर्म्स को देखते हैं तो इन दोनों में सिर्फ एक्स कॉमन है हमने ले लिया बाहर क्योंकि लोएस्ट पावर आती है बाहर यहाँ से कितना बचा एक्स और यहाँ से एक्स आउटसाइड हुआ तो बचा वन अब ऐसे ही एक्स और वन का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है तो यहाँ से कितना बचा आपका एक्स प्लस वन अब ये दोनों डिजिट्स अगर आप देखते हो जो कि फैक्ट्राइज हमारा हो चुका है यहाँ पर एक्स प्लस है और यहाँ पर भी एक्स प्लस है ये हमने कर दिया अलग और अगर हम अंदर को देखते हैं तो यहाँ से कितना बचता है अगर एक्स प्लस आउटसाइड हो जाता है तो सिर्फ एक्स बचता है और x प्लस वन आउटसाइड हो जाता है तो सिर्फ कितनी बचती है ये वाली डिजिट प्लस वन बचती है तो अब हमने ये देखा यहाँ पे ये बचा थ्री x प्लस वन और ये आ गया आपका x प्लस वन अब हमें क्या निकालना है जीरोज़ निकालनी है मतलब ये जो हमने फैक्टराइज किया यहाँ से आपको बची हुई दो जीरोज निकालने तो इसको इक्वल टू हमने किसके रखा जीरो के अब ये तीन डिजिट्स हैं जो कि मल्टीप्लाई होकर किसके को आ रही हैं जीरो के आ रही हैं फिर से वही जो केस यहाँ पे स्टडी करने वाला है क्या है कि तीन डिजिट्स मल्टीप्लाई करके अगर जीरो है तो थ्री यहाँ पे कैसा है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है जो कि कभी भी जीरो के इक्वल नहीं
x इज इक्वल्स टू माइनस वन आ जाएगा मतलब आपकी जो दो बची हुई जीरोज़ हैं वो क्या है माइनस वन माइनस वन है तो स्टूडेंट आपकी दो जीरोज दी हुई थी और जो बची हुई जीरोज़ है वो क्या आई आपकी माइनस वन माइनस वन आती हैं जो कि सेम आई हैं तो ये हमारी जो स्टेटमेंट थी कि क्योंकि इसकी पावर फोर थी टू जीरोज आपको दी हुई थी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है पर उसमें क्या होता है कि डिजिट्स चेंज करके होगा ये पोलिनोमियल अलग होगी और उसकी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जीरोज अलग होंगी हो सकता है वो थ्री डिग्री की हो थ्री डिग्री की है और टू जीरोज दी हुई है तो आपको एक निकालनी होगी बिकॉज यहाँ पे फोर की थी तो टू जीरोज दी हुई थी तो आपको टू निकालनी पड़ी लेकिन आपका जो मेथड है प्रोसीजर बिल्कुल अकॉर्डिंग ऐसे ही चलना है आपको तो स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर थ्री ओवर होता है आने वाली वीडियोज में हम एक्सरसाइज टू के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे थैंक्स